ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് കോൺഗ്രുവൻസ് റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിരുന്നു ഇനി അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് അത് ബാക്കിയാണ് പറയാൻ പോണത് അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രുവൻസ് റിലേഷൻ അതായത് എ കോൺഗ്രുവൻസ് ടു ബി മോഡ് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബിനെ എം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എ കോൺഗ്രുവെന്റ് ടു ബി മോഡ് എം എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എ എന്ന് പറയുന്നത് എ കോൺഗ്രുവെന്റ് ടു ആർ മോഡ് എം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അവർ ആർ എന്ന് പറയണത് റിമൈൻഡർ ആണ് എനെ എം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രുവൻസ് റിലേഷന്റെ അതായത് കോൺഗ്രുവൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലൻസ് റിലേഷൻ ആണ് ഒരു റിലേഷൻ ഇക്വലന്റ് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം റിഫ്ലക്സീവ് സിമെട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ പറയാം ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു റിലേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിലത്തെ എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റുകളിൽ ആക്കും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് അപ്പോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റീജേഴ്സ് ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റീജേഴ്സ് അത് നമുക്ക് ഇന്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻസ് റിലേഷൻ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണത് ഓരോ ഇക്വലൻസ് ഡിസ്ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റീജർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻസ് റിലേഷൻ പറയുമ്പോൾ എ വെച്ച് എനെ എം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് അത് കോൺഗ്രുവൻസ് റിലേഷനിലാണ് അപ്പോ ഈ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയണത് സീറോ തൊട്ട് എം മൈനസ് വൺ വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് ഇന്റീജേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്രാ അങ്ങനെ എ ടെൻ വരെ എം വെച്ച് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ റിമൈൻഡേഴ്സ് കിട്ടും ആ റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ എ വണ്ണിന് ഒരു ആർ വൺ കിട്ടും എ ടുവിന് ആർ ടു കിട്ടും എങ്ങനെ എക്സെട്ര ആർ ടെൻ വരെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ റിമൈൻഡേഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സെയിം വരാം അങ്ങനെ സെയിം റിമൈൻഡേഴ്സ് വരുന്ന ഇന്റീജേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ക്വൽസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇടും അതായത് ഇപ്പൊ സീറോ റിമൈൻഡേഴ്സ് വരുന്ന ഇന്റീജേഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇക്വൽസ് ക്ലാസ് സീറോയിലിടും വൺ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇന്റീജേഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇക്വൽസ് ക്ലാസ് വണ്ണിലിടും അങ്ങനെ എം മൈനസ് വൺ വരെ ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തോരം ഇന്റീജേഴ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ഇന്റീജേഴ്സ് കുറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സീറോ തൊട്ട് എം മൈനസ് വൺ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് എം ഇന്റീജേഴ്സേ ഉള്ളൂ എം നമ്പേഴ്സേ സീറോ തൊട്ട് എം മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ നമുക്കിവിടെ ഇന്റീജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ റിമൈൻഡേഴ്സ് അതായത് ഡിസ്ജോയിന്റ് റിമൈൻഡേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇന്റീജേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഇൻഫൈനൈറ്റും റിമൈൻഡേഴ്സ് ഇന്റീജേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഇൻഫൈനൈറ്റും റിമൈൻഡേഴ്സ് ഫൈനൈറ്റും ഉള്ളു അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നും എടുക്കാനില്ല ചിലതൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോകും അപ്പൊ ആ ഈക്വൽ റിമൈൻഡേഴ്സ് വരണേനെ ഒരു ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇടും അങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിള് പറയാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എം ആയിട്ട് ഫൈവ് ആണ് എടുക്കണേ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെ വരും സീറോ തൊട്ട് എം മൈനസ് വൺ വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് ഫോർ വരെ അതായത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയറിലാണ് ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ് ആണ് വൺ ഒരെണ്ണാണ് പിന്നെ ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻഡ് ഫോർ ഉണ്ട് ഇനി സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റീജേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ സീറോ ഇക്വലൻസ് ക്ലാസ്
ini per dua itu baru ini benda mana? Ini dia kuda dua ada ada madi. Apa minus eight minus three dua seven twelve. Adik seven baru ini benda mana? Five baru ini pol baki dua ane reminder. Adik boleh tak ni equivalence class three itu elemen sunda, equivalence class four itu elemen sunda. Apa ini? Nampaknya okar anda ni. Nampaknya kerja orang equivalence class itu disjoin dah. Apa same elemen semua ada liya. Ini dia lah orang elemen sunda, baki equivalence class itu orang ada liya. Ada ane equivalence class itu lepas tengah dah. Okay, anggani ane, nama lu partition je dekat anda. Apa nahl, anjir kelan selas ane nolat dah zero, one, two, three, four. Aduh, nama lu figure itu macam apa? Ini, two integers belong to same class if and only if they are leave same remainder when divided by m. Aduh, ini dia dua numbers. Ipa per example, orang ini minus ten, minus five, same equal selas tu beri nanda nanti. 5 अच्छा डिवाइड ही हो, अवेरे सेम रिमाइंडर आए थे कि ना अवेरे के रंडे नो, अदा इधर पर माइनस 10 इंडर रिमाइंडर सिर्फ आना, अद वाले माइनस 5 इंडर रिमाइंडर सिर्फ आन, अपर रंडे नंबर्स से सेम इक्वल स्लास सिर्फ वेर नंदन दंगी, 5 अच्छा डिवाइड ही हो ला, अवेरे टा करस्पोंडिंग रिमाइंडर्स से सेम आए थे कि ना இப்பு equivalence classகள் நின்டலோ 0, 1, 2, 3, 4 அதில்த்து ஓரோ elements இனே ஆனு நம்மலு complete set of residue modulo 5 என்ன பரையந்து அதையிது இதில்த்து elements இனே இதில்த்து elements இனே அங்கன ஓரோ elements இனே இன்னி அடித்துதானு complete set of residue modulo M ஒரு set of M integers அதையிது ஒரு example ஐடு A1, A2, X, A1 M integers will be set. That is complete set of residue modulo M. This is one one. A1, A2, etc. AM. What is it? We have to divide M. Then one one is 0 to 10 minus 1 variable reminders. Then we have all reminders. That is M integers. We have M reminders. 0 to 10 minus 1 variable. அப்போ இது E setில் Reminders ஐட்ட சீரோத் உண்ணுங்கி எல்லா M-1 வேறுவில்லா எல்லா Reminders்ம் உள்ப்படலாம். அதை இது பே A1 நாச் செய்யும்போ சீரோ குட்டுலாம். அங்கனே order இல்லா, A1 இனு சீரோயைக் குட்டாம் பார்லும் அங்கனியும் order இல்லா. ஏதங்கிலுக்கு orderல் சீரோத் உண்ணுங்கிலா A2 இனும் 1 கிட்டனம் A3 இக்கு 2 கிட்டனம் etc. AM இனும் minus 1 கிட்டனம் அங்கனி அனுந்துன்னைக்கு நம்க்க 0 தொடுங்கு M-1 வேறுவில்லை எல்லாம் கிட்டி அப்பு இது போல் இப்பு வேண்டுக்கு AM இனு 0 ஆவாம் AM-1 இனு 1 ஆவாம் A1 இனு M-1 ஆவாம் அங்கனி ஆவாம் ஏது ஓடரில் அனங்கிலும் எல்லா reminderssும் வரேனாம் அது நம்மலு congruent mode 4 அண்ணுடுக்கண்டு அப்போ 4 இனு தாழியுள்ள reminders எனக்கு வரும் 0, 1, 2, 3 அப்போ 0, 1, 2, 3 E set இந்த reminders ஐட்டு வருனா நம்மலு divided by 4 இடுக்கும் போ ஏதங்கிலுக்கு orderல் அப்போ minus 12 இனே நம்மலு 4 வைச்சு divide இம்போ minus 12 4 இந்த multiple ஆனா அப்போ reminder நம்க்கு 0 விட்டி இன்னு நான் போய்டு 1 reminder ஐட்டு வெரும் 6 ஆனந்து நிக்கு நம்க்கு 2 ஆனகுட்டா கரணம் 6 இந்த அடுத்து உல்ல 4 இந்த மல்டிப்பில 4 ஆனு போய்டு 2 குட்டு 23 ஆனந்து நிக்கு நம்க்கு 3 ஆனகுட்டா கரணம் 23 இந்த அடுத்து உல்ல 4 இந்த மல்டிப்பில 20 ஆனு போய்டு பாக்கி 3 வெரும் அப்பு இதிலு நோக்கும் நம்க்க அப்பு இது போல இப் போர்ந்து சான்று நம்மல M இடுக்கானுந்துங்கி A1, A2, etc. AM இனை நம்மல M வைச்சு டிவாய்டி இப்போ 0 தொடங்கி M-1 வேறுவில்லா M reminders கரச்போன்டி நம்க்கு கிட்டா இன்னி ஒரு தியர் அனு வரையனது Let A congruent to B mode M C congruent to D mode M அங்கனி அனுந்துங்கி 2 இதுவள் அண்டு statements அண்டு first one A plus C congruent to B plus D mode M ஆயிருக்கும் and A C congruent to B D mode M ஆயிருக்கும் அது நம்க்கு நோக்காம் நம்க்கு தன்னையக்கனது இந்துக்கியான A congruent to 
D mod M is the same. C congruent to D mod M is the same. Then we have to learn the theorem. A congruent to B mod M is the same. A equal to B plus some KM. That is the same. Then we have to learn the theorem. B plus LM is the same. C is the same. D plus KM. This is the A plus C. A plus C is the same. B plus LM plus KM. D plus K. Then we have M in the term and we have the other term. Then B plus D plus M and L and K are common. L plus K M. Now B plus D plus this is the same. This is an integer right. This is some T. Then B plus D plus T. Then A plus C equal to B plus D plus T. Then we have to say what we say. A plus C congruent to B plus D mod M and that's what we call the theorem. Similarly, we have a technique that we use to multiply the multiplication of the multiplication. AC minus BD. That's why we have a different definition. We have to say that AC congruent to BD mod M. That's why we have to say that A congruent to B mod M. A minus B is M and M is M. Then we have to write that AC congruent to BD mod M. Then we have to write the definition of AC minus BD. Then we have to multiply AC minus BD. Then we have to add BC to the term and subtract. Then we have to add BC to the term. Then we have to add BC to the term. That is AC minus BC plus BC minus BD. If we have to cancel this, we have to add BC to the term and subtract. This is the same as C common. Then we have A minus B. Then we have B common. Then we have C minus D. Now, what is A minus B? We have A minus B in LM. C minus D in KM. Now, we have the corresponding. Now, we have M common. Then we have CL plus BK into M. CL plus BK is the integer. Then we have AC minus BD. M is multiplied. That is M divides AC minus BD. Then we have the definition of AC congruent to BD mode M. Okay. For example, it is 17 congruent to minus 4 mode 3. 28 congruent to 7 mode 3. Then we have the definition of 17 plus 28 congruent to minus 4 plus 7 mode 3. That is 45 and congruent to 3 mod 3. In 3 mod 3, actually it is 0. Because we have reminders 0, 1, 2 and 3. That is 0. 45 and congruent to 0 mod 3. That is 3 and multiply 45. That is the multiplication. 17 into 28 congruent to minus 4 into 7 mod 3. This is the that is the numbers that we have to use. That is the numbers that we have to use. That is the view of the congruence. That is the A and B. That is the A and C. That is the A and C. That is the A and C. That is the theorem. That is the theorem. That is the theorem. That is the theorem. Now, the other example. Find the reminder. When 1 factorial plus 2 factorial plus etc. 100 factorial is divided by 15. That is, this is factorial. One of the factorial is factorial. That is, we divide 15 and divide the remainder. Then, we have 15. Now, we have a question. K is greater than or equal to 5. 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 K is greater than or equal to 15. Because what we did was k equal to 5. We did 5 factorial. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. We did 5 factorial. Then we did 5 into 3. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Then 5 into 3 is 15. 15 into 1 into 2 into 1 into 1 into 1. We divide 15 and divide 5 into 3. 15 and 15 and cut it. We have an integer. That is correct. We divide it. 
അപ്പൊ അവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് കിട്ടുക ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയലിനെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുക ഇനി ഫൈവിന് മുകളിലുള്ള ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ നമ്മൾ എടുത്താലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയലിലെ അതേ ടേംസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അപ്പൊ വീണ്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വീണ്ടും സീറോ ആണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആവുമ്പോൾ കെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രൂൻ ടു സീറോ മോൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി ഇത് കെ ഫൈവ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കിട്ടില്ല ഫൈവ് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവുക അതുകൊണ്ടാണ് കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ഫാക്ടോറിയ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിയ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഹൺഡ്രഡ് ഫാക്ടോറിയലിനെ കോൺഗ്രൻ മോഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ വരെയുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ വൺ ഫാക്ടോറിയ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിയ പ്ലസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയ പ്ലസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയ പിന്നത്തെ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള ഫൈവ് തുടങ്ങി ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ളതെല്ലാം മോഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് സീറോ 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 എന്ന് എഴുതി ഇനി വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ആണ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ടു ആണ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ സിക്സ് ആണ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ മോഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ തേർട്ടി ത്രീയോട് അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ തേർട്ടി ആണ് പോയിട്ട് റിമൈൻഡർ ത്രീ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഹൺഡ്രഡ് ഫാക്ടോറിയലിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫോർ വരെയുള്ളതിന്റെ കണ്ടാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻ ദി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡീജ് എൻ ഫോർ വിച്ച് സമ്മേഷൻ കെ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് സ്ക്വയർ അതായത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ വൺ ഫാക്ടോറിയ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിയ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എൻ ഏത് വരണം അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഫാക്ടോറി പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറി പ്ലസ് എക്സെട്ര കെ ഫാക്ടോറി അതായത് ഫൈവ് ഫാക്ടോറി വരെയുള്ളത് സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടണം അങ്ങനെ എൻ ഏത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് സ്ക്വയർ കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആവുമ്പോൾ കെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് മോഡ് ടെൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടേം കിട്ടും ടെൻ ടെൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെയാണ് സീറോ വരുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എടുത്താൽ മതി ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അത് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ അതിൽ കിട്ടില്ല ഫൈവ് വരണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരുമ്പോൾ ടെൻ വരുള്ളൂ ബാക്കി അതിന് മുകളിൽ തപ്പെ സിക്സ് സെവൻ ഒക്കെ വന്നാലും നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം വരും കാരണം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയലിന്റെ ടേംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം എടുക്കണത് എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സമ്മ ഇനി നമ്മൾ അതിലത്തെ ആ സ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോനെ നമ്മൾ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കണത് നൂറ് എന്ന് അടുത്ത പൂജ്യം നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ അവസാനത്തെ നമ്പർ വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ മോഡ് ടെൻ എടുക്കുമ്പോഴാണ് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി വൺ ഫാക്ടോറിയ പ്ലസ് ടു ഫാക്ടോറിയ പ്ലസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയ പ്ലസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ വരെ എടുത്താൽ മതി ബാക്കി എൻ
Consequently, the square of every integer, that is, this is number one, that is nine variable squares in the no count. So, the remainders are uh, uh, 0, 1, 4, 5, 6, 9. End is another. 0, 1, 4, 9, 5, 6. That is the end. That is the end. That is the end. That is the zero and square less zero and end number. One day, one, two in day, sixteen day, one six. Our son is six, twenty five in day, five one, thirty six in day, six on, forty nine, nine on, sixty four, four on, eighty one, one on, up one, four, five, six, nine or terms a very good. Up a number of kitty than the this sum is last 3 is the term in the city. n greater than or equal to 5 i power. But uh, n than 3 is the term square. So, n greater than or equal to 5 alla. n is 1 now, s 1 now, n 3 s 9. That is the end of squares. But S is not a square when n equal to 2 or 4. That is either 3. n equal to 3 or 3 factorial. No, I that 3. Apo n equal to 1 and combine S1 and n equal to 3 and combine S9 and n equal to 2 or 4 and combine square. Apo the wound. Random positive. Now, we have to choose 1 and 3. This corollary. We have to do minus. A congruent to B mode. M C congruent to D mode. M A minus C congruent to B minus D mode. M minus C congruent to B minus D mode. We have to do A minus C. A plus minus 1 into c n l d kode. Apo, uh, minus uh, c congruent to d mode m maana. Apo, minus 1 into c congruent to n da irikyum. Minus 1 into d mode m maa irikyum. Inni namilu add e yaad. Add e yaad namilu padi chit a congruent to b mode m maana. c congruent to d mode m maana. A plus n da irikyum. b plus d node da irikyum. Apo, a plus minus 1 into c. Ad n d node aana b plus minus 1 into d. In B plus minus 1 into D in the B minus D. A plus minus 1 into C in the A minus C. We will the property of the other side. This is the same property. That is A congruent to B mode M. C any integer. A plus C congruent to B plus C. And this side is C add. A minus C congruent to B minus C. Subtract. This multiplies. A C congruent to BC. In this square, a congruent to B and a square congruent to B square. In this theorem, a congruent to B mode m, a raised to n congruent to B raised to n mode m. That is the induction method. That is the n equal to 1 in a true one. Prove. n 1 is the a congruent to to B modem, as already the other tender, true one. In number k, k true one assume g. A raised to k congruent to B raised to k modem, man, number assume g. Iponamke end the canamaka island, A congruent to B modem, man under, A raised to k congruent to B raised to k modem, man under. In number other end of good, multiply g. And I number of property per second time, A congruent to B modem. C congruent to D mod M and A C congruent to B D and the A congruent to B U A raised to K congruent to B raised to K. C does A raised to K M D does A raised to K. That multiply G A C congruent to B D are property and B. Upon A into A raised to K congruent to B into B raised to K. In A into A raised to K and A raised to K plus one. B into B raised to K and B raised to K plus 1. Then we have K plus 1 in 
ട്രൂ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എല്ലാ എന്നിനും ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ എ കോൺഗ്രൂൻ ടു ബി മോഡം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എൻ കോൺഗ്രൂൻ ടു ബി റേസ് ടു എൻ മോഡം ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിള് നയൻറ്റീൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീനിന് നമുക്ക് ഒരു ഇന്റീജറിന്റെ ക്യൂബിന്റെ സമ്മായിട്ട് സമ്മായിട്ടും വേറൊരു ഇന്റീജറിന്റെ ഫോർത്ത് പവർ ആയിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു ഒരു എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി റേസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നയൻറ്റീൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ കോൺഗ്രൂൻ ടു സിക്സ് മോഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് അതായത് നയൻറ്റീനോട് അടുത്തുള്ള തേർട്ടീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ തേർട്ടീൻ ആണ് ബാക്കി റിമൈൻഡർ സിക്സ് വരും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എ കോൺഗ്രൂൻ ടു ബി മോഡം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എൻ കോൺഗ്രൂൻ ടു ബി റേസ് ടു എൻ മോഡം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ കോൺഗ്രൂൻ ടു സിക്സ് മോഡ് ടെൻ തേർട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് നയൻറ്റീൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ കോൺഗ്രൂൻ ടു സിക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ മോഡ് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ബട്ട് സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ മോഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് സിക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് നയൻറ്റീൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇതെന്താണ് സിക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രൂൻ ടു സെവൻ മോഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിനി വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഒരു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് ക്യൂബിന് നമുക്ക് സീറോ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ആണ് മോഡ് തേർട്ടീൻ കിട്ടുക ഫൈ വൈ റേസ് ടു ഫോറിൽ നമുക്ക് സീറോ വൺ ത്രീ നയൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അത് സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂ മോഡലോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പോ നയൻറ്റീൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ കോൺഗ്രൂൻ ടു സെവൻ മോഡ് തേർട്ടീൻ ആണെന്നുള്ളതിന് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയി നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് സെവൻ ആണെന്നാണ് കിട്ടിയത് സെവൻ വരില്ല കാരണം ഇതിൽ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഉള്ളൂ ഇതിലും സെവൻ ഇല്ല ഇതിലും സെവൻ ഇല്ല നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടില്ല നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ്റെ കോൺഗ്രൂൻസ് എടുത്തപ്പോൾ സെവൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടുത്തെ സെവൻ ആണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അപ്പൊ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തത് എയ്റ്റ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ഇതിനെ സം ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആക്കി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയണത് അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണ് നമുക്ക് അതിനെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഡ് സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ആണ് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുക അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതായത് എൻ കോൺഗ്രൂൻ ടു സെവൻ മോഡ് എയ്റ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഡ് സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഡ് സ്ക്വയർ കോൺഗ്രൂൻ ടു സെവൻ മോഡ് എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ബൈ കൊറോളറി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആയിരിക്കും കാരണം മോഡ് എയ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റിമൈൻഡർ ആണല്ലോ കിട്ടുക ബട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രൂൻ ടു മൈനസ് ത്രീ മോഡ് എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ് കോൺഗ്രൂൻ ടു മൈനസ് ടു മോഡ് എയ്റ്റ് ആണ് സെവൻ കോൺഗ്രൂൻ ടു മൈനസ് വൺ മോഡ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൊറോളറി പ്രകാരം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ആവുള്ളൂ വൈ സ്ക്വയറും സെഡ് സ്ക്വയറും സീറോ വൺ ഫോർ ഇതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാനായിട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ ആക്കി എഴുതാനായിട്ട് ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി 
പവർ ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കണം എ എൻ തരുവാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് എടുക്കണം ഇനി എ റേസ് ടു എൻ കോൺഗ്രൂൻ ടു ബി റേസ് ടു എൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ ബി ചെറുതാണ് വരിക അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഓക്കെ 